வணக்கம் டியூப் தமிழின் பிரதான செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கடனை மீள செலுத்தும் காலத்தை நீடிக்க இந்தியாவுடன் இலங்கை பேச்சு பொறுமையுடன் போராடி வடக்கு மக்களின் மனதை வெற்றியடைந்தே தீருவோம் நாம் ராஜபக்ஷ தெரிவிப்பு அதையுற்ற அதிகார பகிர்வை தமிழருக்கு வழங்க வேண்டும் என்கின்றார் விக்ரம பாகு கனடாவில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் சந்தகுமார் கந்தையா கைது தமிழர் விரும்பும் தீர்வை அரசு வழங்கவே மாட்டாது சம்பந்தனின் கருத்துக்கு அரசு பதிலடி தெரிவுக்குழுவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயங்கள் இன பிரச்சனைக்கான தீர்வாக செயல்படுத்தப்படும் என்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளை இன்று சந்திக்க உள்ள தேசிய தேர்தல் ஆணையகம் ஜாயல போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிக்கு இடமாற்றம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் குழு இன்று வருகை சர்வதேச விமான சேவைகள் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கின்றது தமிழ் மக்களுக்கு அதி உச்ச அதிகார பகிர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் இதனை மையப்படுத்தியதாகவே புதிய அரசியல் அமைப்பு இயற்றப்பட வேண்டும் என நவசமசமாய கட்சியின் தலைவரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கள்ளுத்துறை மாவட்ட வேட்பாளருமான கலாநிதி விக்ரமபாகு கருணாரத்ன தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தேசிய இன பிரச்சினைக்கான அரசியல் தீர்வு திட்டமாக பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் முன்வைக்கப்பட்டது ஆனால் குறித்த சட்டத்தில் இருந்த அதிகாரங்கள் முழுமையாக பகிரப்படவில்லை போலீஸ் மற்றும் காணி அதிகாரங்கள் தடுக்கப்பட்டன எனவே பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதே எனது நிலைப்பாடாகும் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ் மக்களோ அல்லது சம்பந்தன் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரோ விரும்புகின்ற தீர்வை அரசு வழங்கவே மாட்டாது இவ்வாறு ராஜபக்ஷ அரசின் பேச்சாளரும் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சருமான ஹெகலி ரம்புக்வெல தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவர் அதி உச்ச அதிகார பகிர்வுடனான தீர்வு என்று சம்பந்தன் கேட்பது சமஸ்டி தீர்வே இந்த சமஸ்டி தீர்வுக்கு ராஜபக்ஷ அரசில் இடமே இல்லை என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கனடாவில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுடன் தொடர்புடைய தமிழர் ஒருவரை அந்நாட்டு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் கடத்தல் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் போதைப் பொருள் பாவனை உட்பட ஐந்து குற்றச்சாட்டின் கீழ் ஐம்பத்தி நான்கு வயதான சாந்தகுமார் கந்தையா என்பவரை டொராண்டோ காவல்துறை கைது செய்துள்ளது சந்தக நபர் தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை பெற பொதுமக்களின் உதவியை காவல்துறையினர் நாடியுள்ளனர் தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கு பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு ஊடாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் தீர்வு திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என அறிவித்துள்ள ஐக்கிய தேசிய கட்சி இந்த சமுத்திரத்தின் போக்குவரத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பதற்கான முன்னோடி பணிக்கு இலங்கையை தலைமை தாங்க வைப்பதுடன் ஐநா உள்ளிட்ட எந்தவொரு அமைப்பிலிருந்தும் விலகாமலும் அணி சாரா கொள்கையை பாதுகாத்தும் செயற்படுவதாகவும் அறிவித்துள்ளது பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு நேற்று வியாழக்கிழமை ஐக்கிய தேசிய கட்சி வெளியிட்டுள்ள கொள்கை பிரகடனத்திலேயே மேற்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தேசிய தேர்தல் ஆணையகம் மற்றும் அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடனான கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று காலி இடம்பெற உள்ளது பொதுத் தேர்தலை நடத்துவது தொடர்பான விடயங்கள் குறித்து இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட உள்ளதாக மேலதிக தேர்தல் ஆணையாளர் சமன் ஸ்ரீ ரத்னாயக்க உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் இதேவேளை பொதுத் தேர்தல் தொடர்பில் இதுவரை மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஏழு முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன ஜாயல போலீஸ் நிலையத்தின் பொறுப்பதிகாரி போலீஸ் தலைமையகத்திற்கு இடமாற்றப்பட்டுள்ளார் நேற்று கூடிய போலீஸ் ஆணைக்குழு இதற்கான தீர்மானத்தை எடுத்தது ஜாயல போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி உள்ளிட்ட சிலர் தேர்தல் சட்ட திட்டங்களை அமுல் செய்ய தவறியுள்ளதாகவும் தேர்தல் சட்ட விதிமுறைகளை மீறியுள்ளதாகவும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைத்த முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய அவரை இவ்வாறு இடமாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத் தேர்தலை கண்காணிக்கும் நடவடிக்கைகளுக்காக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்று இன்று நாட்டை வந்தடைய உள்ளது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக இவ்வாறு வருகை தரவுள்ள அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்படலுக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளனர் நாட்டில் எதிர்வரும் ஐந்தாம் திகதி நடைபெற உள்ள பொதுத் தேர்தலை கண்காணிப்பதற்கு வருகை தரவுள்ள வெளிநாட்டு கண்காணிப்பாளர்கள் அனைவரும் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படலுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என இலங்கை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த சர்வதேச விமான சேவைகளை இந்தியா இன்று முதல் ஆரம்பிக்கின்றது இதன்படி அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கான விமான சேவைகளை குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுடன் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார் 
இந்தியாவிடமிருந்து பெற்றுள்ள கடன்களை மீள செலுத்துவதற்கான காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை இலங்கையும் இந்தியாவும் மேற்கொண்டு வருகின்றன ஏற்கனவே இதற்கான கோரிக்கையை இலங்கையின் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச இந்திய பிரதமரிடம் முன்வைத்தார் இந்தியாவிடமிருந்து பெற்றுள்ள தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு மில்லியன் டாலர்களை வட்டியுடன் திருப்பி செலுத்தும் பொறுப்பை இலங்கை அரசாங்கம் கொண்டுள்ளது எனினும் தற்போதைய கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக பொருளாதார சுமையை கருத்தில் கொண்டு குறித்த கடனை மீள செலுத்துவதற்கு காலதாமதம் தேவை என்று இலங்கை கோரியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது போரில் இருந்து வடக்கை மீட்டுவிட்டோம் அடுத்ததாக இன ரீதியான அரசியல் பிடிக்குள் இருந்து வடக்கை மீட்டெடுக்க வேண்டும் வடக்கு மக்களின் மனங்களை வெல்லுவதற்கு எமக்கு இன்னும் காலம் எடுக்கும் அதுவரை பொறுமை காப்போம் ஆனால் நம்பிக்கையை பெறுவதற்கான போராட்டத்தை கைவிடும் இவ்வாறு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட வேட்பாளர் நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் தியூப் தமிழின் பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன